Guruve Gora Chandaya Radikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Nama Banchakalpa Turubas Chakapa Sinubeva Chapatita Nam Bhavane Bio Vaishnave Bio Namo Nama Panchatapat Pakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Avataram Bhakta Kyam Namami Bhakta Shaktikam Sri Krishna Chaitanya Pavanityananda Sri Advaita Garadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare So first of all I give my pranams to our Gurudev Piti Lila Parishila Bhakti Vrinda Rayan Gosai Прежде всего я предлагаю мои So yesterday was the appearance day of Lord Nishingadev. Вчера был день появления Lord Nishingadev. So devotees everywhere they fasted for Nishingadev's happiness. So, преданные везде постились в этот день. So we did last night festival. Maybe 50 devotees came. It was very nice. У нас вчера был фестиваль, пришло около 50 преданных. We did Abhi Shake. We did many things. Мы делали Abhi Shake и много других вещей. Lord Maharaj is called a Gyani Bhakta. Lord Maharaj называется Гьяни Бхакта. His instructions are so much important for those who want to enter into devotion. Его инструкции очень важны для тех, кто хочет войти в сознание преданности. Especially Prahlad Maharaj heard from Narad Muni for 60,000 years, therefore he had perfect devotion to the Lord. Prahlad Maharaj слышал from Narad Muni 60 тысяч лет, поэтому у него очень большая преданность. So hearing is the first limb of devotion. Слышать это первый шаг в devotional service. На пути. На пути преданности. Посвящение. Therefore, the importance of hearing is given so much in the Bhagavatam. Srinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kitana Vidasto Hiyabhadana Vidunodi Siritsitam If one hears very carefully the pastimes of Krishna, all contamination in his heart will be destroyed. Если кто-то слушает с большим вниманием о время привождения Кришны, все загрязнение сердца удаляется. Pranad Maharaj did not personally see his guru, but he heard his instructions. Pranad Maharaj не видел своего гуру, but но он слышал его инструкции. Therefore, there are two ways of associating with guru. One is by vapu, one is by vani. One is by physical association, the one is by hearing instructions. Поэтому есть два пути ассоциирования с гуру: физическим физическим контактом или just есть два способа общения с гуру физически и просто слушать. Ну да, слушать его или просто находиться рядом с ним. So Pralad Maharaj heard so carefully. Pralad Maharaj слушал очень внимательно. Therefore, Krishna enters the ears of those who have desire to hear Kirtan. Поэтому Кришна проникает в уши тех людей, кто хочет услышать. Therefore, the glories of hearing Hari Kirtan are given everywhere in Scripture. Поэтому Malati, don't interrupt. Just keep quiet. No, she heard. So, Pralad Maharaj was born even in a demon family, but he had devotion. You think he accepted? Hang on, just one minute. Huh? This guy's I think you have to accept him because, no, he, because he doesn't know Russian. Huh? Oh, he's not Russian. Oh, okay. So, Prahlad Maharaj's character is very important. Bhakti Siddhan Saraswati Thakur heard the teachings of he taught the teachings of Prahlad Maharaj more than 100 times. Bhakti Siddhan Saraswati Thakur 
повторял учение Прамад Махараш больше, чем сто раз. Especially Prahlad Maharaj had no material desires at all. Prahlad Maharaj не было не было вообще материальных желаний. But when the Lord appeared before him, Prahlad Maharaj did not do any service. Но когда Lord появился перед ним, он не делал он не делал никакого сервиса. He thought Lord Nishingadev has no hunger or no thirst. How can I serve him? Он подумал, у Лорда Нишингадева нет ни жажды, ни голода. Как я могу служить ему? He has knowledge of that Nishingadev is the supreme Lord, therefore he did not do any service. У него было, он знал, что Лорд Нишингадев великий Бог, и поэтому он не сделал никакого сервиса. Therefore, devotees like Hanuman are considered to be superior than Prahlad Maharaj. Поэтому такие девоты как Хануман считаются выше, чем Прахлад Маш. We will only serve someone with, if we feel so much intimacy with them. Мы можем служить только тому, с кем мы чувствуем близкие отношения, интимные отношения. Like Madhya Soda, she serves Krishna so much because she feels Krishna is my son. Madhya Soda служит Кришне настолько сильно, потому что она чувствует, что он ее родной сын. But Prahlad Maharaj never thinks anything like that about Lord Nishingadev. But Prahlad Maharaj never thought about Lord Nishingadev. How can I feed someone who maintains the whole creation? Prahlad Maharaj thinks, how can I feed someone who maintains the entire creation? Prahlad Maharaj thought, how can I feed someone who maintains the whole creation? Prahlad Maharaj thought, how can I feed someone who maintains the entire creation? But Madhya Soda serves Krishna so much because she has so much feeling of possessiveness for Krishna. No. Мама Исода. She has so much feeling of possessiveness. Она чувствует, что Кришна как бы ее, что она обладает, что он ее сын, и поэтому она ему так хорошо служит. She thinks Krishna is my son. Она думает, Кришна мой сын. Therefore, she does so much service for him. Поэтому она ему. If we see a stranger in the street. Dying of hunger, we will not do anything. If we see a friend on the street dying of hunger, we will not do anything. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. If we see our own sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see our own brother or sister or mother or father in some difficulty, we will do anything to help them. But if we see he has no personal feelings of relationship for Lord Nishingadev. Prahlad Maharaj has no personal relationship with Lord Nishingadev. He always meditates on the Lord. He always meditates on the Lord. But that intimacy is not there. No intimate relationship is not there. Understand? Therefore, Prahlad Maharaj never did any service, but other devotees do so much more service. Поэтому Пралад Махараш не делал большого служения, но другие девоти они делали. The Guru Dev always says, "Don't be without possessiveness." Поэтому Гуру Дев сказал, не будь, не относись так, что possessiveness, чисто собственность, как бы собственность, possessiveness. Feeling Krishna is mine. Prahlad Maharaj, he's called a Gyani Bhakta. He knows my Prabhu is the Supreme Lord. Prahlad Maharaj is called a Gyani Bhakta. He knows that his master is the Supreme Lord. But devotees like Madhya Soda are millions of times greater than him. And such devotees as Mama Yasoda are much more than Prahlad Maharaj. So, when we look at the character of Prahlad Maharaj, we think first we should become like him. But then we think, oh, I should be like the, the Braja Gopis. They are so much greater. The Lord only appeared for, to Prahlad Maharaj for a few minutes, then he disappeared. Лорд появился перед Пралад Махараджем только на несколько минут, и потом он исчез. But Krishna cannot disappear from the devotees like the Brijabhasis. Но Кришна не может исчезнуть от преданных. 
Especially Prahlad Maharaj is the guru of remembering Krishna. Особенно Прилад Махараш, он мастер по помню. There are nine limbs of devotion. There are nine types of devotion. Девять типов преданности. Like hearing. Слушать. Парикшит Махарадж is the guru of hearing. Парикшит Махарадж мастер слушания. Because he heard for seven days, he became perfect. Потому что он слышал семь дней, и он стал совершенным. Sukadev Goswami, he is the guru of chanting. Sukadev Goswami, master chanting. And Prahlad Maharaj is the guru of remembering Krishna. Prahlad Maharaj, master of Even though there were so many difficulties, he never forgot Krishna even for a moment. Несмотря на то, что было очень много сложностей, он никогда не забывал Кришну даже на мгновение. Therefore, by the mercy of Prahlad Maharaj, we will always be remember, able to remember Krishna. Поэтому... По снисхождению Прахлад Маараш, мы всегда будем помнить Кришну. Remembering Krishna is very difficult. Помнить Кришну очень сложно. Because mind is so restless. Потому что разум никогда не отдыхает. Krishna says, easier, Arjuna says, easier to control the wind than to control the mind, Krishna. Arjuna said that it's easier to control the wind than to control the mind, Krishna. Because mind is very strong, very powerful. Only high-class devotees can always remember Krishna. If our minds are affected by Satvagun, Rajagun or Tamagun, we cannot remember Krishna. Если наш разум находится под влиянием гуны благости, гуны страсти или гуны невежества, мы не сможем помнить Кришну. So Prahlad Maharaj exhibited the perfect example of constant remembrance of Krishna. Prahlad Maharaj показал нам совершенный пример постоянного постоянного Prahlad never prayed to Nisringada, please protect me, please, please save me. No, he never even did that. Prahlad offered such high class prayers to the Lord. If you look at his prayers and the instructions of Narada, they are almost identical. Если вы посмотрите на его молитвы и инструкции Нарада, они практически одинаковые. Therefore, Narada Muni is one of the Mahajans, but his disciple Prahlad also became one of the twelve Mahajans of the Vedas. Нарада is он один из Mahajans. Guru of the Vedas. Master Ved. There are twelve gurus of the Vedas. Всего двенадцать мастеров Ved. Lord Shiva, Narad, Lord Brahma, Kapila Dev, Narad, Manu Maharaj, Bali, Yamaraj, Four Kumars, Janak Maharaj, Prahlad Maharaj, and Bhisma Dev. So his guru is a Mahajan, and by hearing from Narad Muni Prahlad also became a Mahajan. То есть его мастер был Махаджан, и услышав от него, Прахлад Махараш тоже стал Махаджаном. Therefore, Guru always makes disciples like himself. Поэтому мастер всегда делает своих преданных такими же, как он сам. Our Guru Dev would say, "I never make disciples; I always make gurus." Guru Dev сказал, "Я никогда не делаю послушников; я делаю." Krishna says, "Yo, yo, yam, yam, bari, bari, tetchaja tanti kale varam tam tam ivaisas te kunte ya samatad bhava bhavita." Whatever you think of, you become like that. А чем бы ты ни думал, ты становишься таким, таким, о чем ты думаешь. Like Bharat Maharaj, he thought of a deer, he became a deer. Like Bharat Maharaj. Как Bharat Maharaj, он подумал о олене, он стал оленем. 
Understand? So if we always think about Guru Parampara, we will become like them. If we always think of the Brijabhasis and their service to Krishna, you become a Brijabhasi. If you always think of materialists, you will become a materialist. If we always think of the Guru Parampara, we will become like them. So Prahlad Maharaj, by always listening to Narad Muni and always remembering the feet of Narad Muni, he became just like Narad Muni. Just like if you put iron into fire, iron becomes like fire. So by surrendering to Guru, we become like Guru. Who is Gurudev? He is the perfect servant. So that is the process of initiation. Rupa Goswami says. Diksha Mantra Hoyti Kales Krishna Mochna. At the time of initiation, the disciple surrenders completely to Gurudev. At that time, the disciple becomes like Krishna. At the time of initiation, the disciple completely surrenders. At that time, the, the devotee becomes the same as Krishna. Guru is transcendental. Guru transcendental. The disciple surrenders to Guru, he also becomes transcendental. The disciple surrenders to Guru becomes transcendental. But we have not fully surrendered, therefore we are not transcendental. If we dictate that process, how the disciple becomes qualified to serve Krishna like he's going to do. Initiation dictate the process how we become like that. Therefore, Prahlad Maharaj is the perfect disciple. Because he became practically the same as Narada Muni. Prahlad Maharaj was born in a demon family. But by the grace of Prahlad Narada Muni, he became such a high class devotee. So everything depends on the, our mood of surrender. The mood of surrender is the life and soul of devotion. The feeling of surrender, this is the life and soul of devotion. Okay. So Prahlad was born in a demon family, but still he became such a perfect devotee. So we should not judge anyone by their birth, we should judge someone by their devotion. Even Prahlad became such a high class devotee, all of his dynasty were also became devotees. Like Prahlad's grandson was named Bali Maharaj. Prahlad's son is called Vilochan. Vilochan's son was Bali Maharaj. Bali Maharaj became the controller of the whole universe. Because he had so much devotion to his Gurudev, Sukracharya. 
потому что у него было столько преданности к его э, учителю Сукрачаре. So wealth is an obstacle to devotion. То есть богатство это препятствие на пути преданности. If Krishna gives mercy to his devotee, he takes away all their obstacles. Поэтому, когда Кришна дает благословение своему преданному, он удаляет все препятствия. So Bali Maharaj was performing sacrifice. Bali Maharaj did so the Lord went there to beg a donation from him. He went there in the form of dwarf. Yes. Bali Maharaj was very happy to see him. Bali Maharaj was very happy to see him. Whatever you want, I will give you. Then Bhaman Dev said, I just want three steps of land. Bhaman Bali Maharaj said, Oh, the Lord said, I want three steps of land. Господь сказал, я хочу всего лишь три шага земли. Then Bali Maharaj laughed. Oh, I can give you gold, cities, village. Why are you only asking for three steps of land? Bali Maharaj смеялся. Я тебе могу дать золото, землю, все, что ты хочешь. Почему ты только города? Почему ты только спрашиваешь три шага земли? So Bali Maharaj said, Yes, I promise I will give you. И он сказал, Хорошо, конечно, я тебе дам. So with his first step, the Lord took to the top planet of the universe, Brahma Lok. Со своим первым шагом Господь дошагнул до последней планеты нашей вселенной Брама Локи. With his second foot, he took to the bottom of the universe. Со вторым шагом он шагнул наконец. He took the lowest planet. А, он дошагнул до самой нижней планеты вселенной. And he said, "You have cheated me because with two steps I have taken the whole universe." Бали Махараш сказал, что ты обманул меня. Бамандэ, the Lord said, you have, you have cheated me. Oh, the Lord? Oh. Uh, Господь сказал, ты меня обманул, я за два шага уже все взял, у тебя больше нечего взять. Because with two steps I have taken the whole universe. С двумя шагами я взял всю Вселенную. Where will I keep my third foot? Куда я могу шагнуть третий раз? Then Bali Maharaj surrendered. Oh, you keep your foot here on my head. That is called Atman Avedanam, surrendering everything for Krishna. Surrendering yourself. So Bali Maharaj also became one of the gurus of the limbs of devotion. He also became one of the gurus of the Vedas. Я также стал учителем Вед. Why? Because of his relation with Prahlad Maharaj. Почему? Потому что он был имел отношение к Prahlad Maharaj. They were both Prahlad and Bali are demons, but both became perfected souls. Несмотря на то, что Bali and Prahlad были демонами, они стали совершенными душами. So Guru Dev always says, faith in Guru, this is the backbone of devotion. Guru Dev всегда говорит, вера в мастера. Someone who has no backbone cannot move. They cannot do anything. So someone who has no faith in Guru cannot move in devotion at all. Поэтому тот, кто не имеет веры в своего учителя, не может продвигаться в преданности. Therefore, faith in Guru, service to Guru, this is devotion. Поэтому вера в учителя и служение учителю это и есть преданность. Also these appearance days of the Lord are very important. Также дни появления Господа очень важны. The Lord's mercy is always there. Благословение, благословение Господа всегда присутствует. But in these days the mercy comes in a way we can touch it. Но в наши дни благословение но в этот день благословение приходит 
в такой в такой форме, что мы можем как бы дотронуться. Поэтому четыре-пять дней очень важны. Guru Dev's appearance day. День рождения учителя. Krishna's appearance day. Radharani's appearance day. Chaitanya Mahaprabhu's appearance day. Nityananda's appearance day. These five days are like the life and soul of devotion. So all devotees should always make special effort on these festival days. So in these days we give up all our own happiness to increase the happiness of Krishna. Especially in the Shringadev removes all obstacles that we have to devotion. Okay. So all devotees remembered him yesterday. Anyone have any questions? Тишина. Ah, no questions. Спросите, да. У кого-нибудь есть вопросы? Ребята. So Nishingadev is special in Kadesh. Поэтому Lord Nishingadev это очень особенная инкарнация. He appears just for a second and he disappears. Он появляется только на секунду и потом он исчезает. So we devotee worships Nishingadev to take away our obstacles to service for our service to Radha and Krishna. Поэтому девоти we should never forget our goal is service to Radha Krishna. Our goal is not service to Sometimes devotees become too excited. They worship Jagannath, they worship the Sringadev, they worship Sudarshan Chakra, they worship Shalak. They worship but they forget Radha Krishna. Uh, they worship but they forget Radha Krishna. Uh, Lord Ram, Ram. And they forget Radha Krishna. So the Sringadev is we should worship the Sringadev. He will come in a second, remove our obstacles and give us the service of Radha Krishna. То есть Лорд Мишингадев, он появится на минутку, удалит все препятствия, и, и затем мы должны вернуться на Радхи Кришне. Мишингадев gave the benediction to Prahlad. Whoever hears my katha will achieve my abode. Мишингадев дал благословление Прахлад Махараш. Наставление, что кто его услышит, что кто его услышит, тот получит благословение от Алсу. Получит благословение от Алсу. would never give the mantra to the string of the string he wants us to always remember Radha Krishna. So the Shringadev will remove all our obstacles to constant remembrance of Radha Krishna. Does anyone have any questions? No. Кто-то. <говорит> 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 Просто продолжать или, может быть, что-то не так вообще я делаю, какие-то вот эти вещи. Если, например, у вас артрит, например, вы не можете наслаждаться. Если, например, у вас диабет, тогда вы не можете сахар есть. 
Понимаете? Наслаждаться сладостями. Наслаждаться сладостями. Только освобожденные души могут наслаждаться Кришной. Продолжайте воспевать. So so да, не думайте, что это очень просто. So Рупа Госвами сказал, что же нам нужно делать. У кого диабет не, могут, не может наслаждаться сладостями. Но какое же лекарство? А лекарство на самом деле нужно пить э, из сахарного тростника сок. И значит, вот этот сок сахарного тростника будет прочищать печень. И только когда, когда печень снова очистится, вы сможете uh, чувствовать, uh, чувствовать вкус сахарного тростника. Рупа Гасвами сказал, нужно продолжать чантинг. Да, нужно на это... Chanting, то есть на этих... И это нужно делать, упорядочить это. Обязательно это нужно делать с, с уважением. И с вниманием. Анудина это значит, нужно дисциплинировать это. Да, и если вы не будете дисциплинировать... Uh, когда вы делаете мантру, повторяете на четках, то есть тогда у вас это не будет получаться. То есть если вы не будете каждый день в определенное время, определенное количество раз повторять uh, Святое Имя Кришны, тогда uh, вкус будет пропадать, он не будет увеличиваться. Uh, воспевание Святого Имени — это самое высшее, что вы можете делать. So и чтобы у вас появился вкус к этому, вам нужно продолжать воспевать святые имена на четках. И никогда не думайте, что высший вкус очень просто приходит. Самое главное, это нужно воспитывать в себе терпение. Да, и тоже нужно быть энтузиастом. И нужно быть сосредоточенным. И только эти вещи, вот сосредоточенность, терпение и энтузиазм дадут, дадут нам вкус преданности. Chanting, и если вы перестанете воспевать святые имена на четках, chanting, а тогда у вас не будет во вкуса, но если вы будете продолжать, настойчиво будете продолжать, тогда вкус будет постепенно приходить. И всегда, когда вы не воспевали имена, святые имена, нужно помнить своего гуру. Раганат Госвами сказал, «Кришна, помоги мне! На меня напали шесть а, На него напали шесть преступников». Six criminals, they grabbed me by the neck. И эти шесть uh, разбойников, они схватили его за шею. Значит, um, uh, страсть, страсть и жадность uh, схватили его за шею. Time, и что же делать в это время? И когда такое происходит, нужно очень громко звать своего гуру, ну, звать громко его в своем сердце. Гуру Дев, Прабхупад, Суруп Дамадар, Рупан Санатан. И нужно очень громко звать их, громко звать их в своем сердце. Это не значит, что кричать, но кричать в своем сердце. И если вы всегда будете помнить своего гуру Прабхупада, у вас всегда будет вкус а, а, вашего а, гуру-наставника, тогда знать... Ну, правильно, гуру, которая вот по, а, это, по, последов... последовательно... по цепи последовательности а, идет, тогда у вас всегда будет этот вкус. И если мы будем... А, 
это помнить, вот именно последователей гуру. Преданность это не означает только помнить о Кришне, но преданность тоже означает помнить именно о гуру последователей. Remembering Christians of Odis is even more important than remembering Krishna. И значит гуру, который гуру преданных, еще важнее помнить, чем Кришну. Значит, гуру Дева, когда он просыпается утром, самое первое, что он воспевает, это цепь последовательности. Then he would chant Hare Krishna. И только тогда он будет воспевать святые имена Кришны. Okay, Sarada, okay. Понятно? Да. Сарада? Да, понятно. Ну, задавайте вопросы, потому что нам трудно переводить. Да, То есть мы, мы вообще спонтанно, это просто Махараш попросил нас. Вы не стесняйтесь задавать вопрос, мы постараемся помочь. Хорошо? Да. Только поймите в ситуацию, Еще войдите, можно, да? Можно спросить. Вы а знаете, вот сердце как будто пустое. Я не знаю, может быть, я что-то совершила, не заметила. У меня же нет еще уровня. Я не знаю, как быть, когда одна, как бы теряешься вообще. Сердце пустое, поэтому и нет ни желания, ни вкуса, ни стремления. Вообще даже вставать утром не хочется. Сарада, Жить подожди, хочется. я переведу. Подожди, Понятно? Сарада, сейчас, подожди. Сарада Даси говорит, что у нее так... Uh, she, she said that she has this feeling that her heart is empty. There is nothing in her heart. And even... She doesn't have this taste, and she thinks it's because of that that her heart is it's a big emptiness she in her heart. And also, her? she said, this emptiness is so strong that even in the morning it's very difficult to wake up. Yeah. Why do you have no love for the pampa? What happened to you? Он спрашивает, а разве ты не чувствуешь как какую-то привязанность, какую-то любовь вот именно к цепи последователей гуру? Вот ты понимаешь вообще вот это? Ты можешь? Ты помнишь своего? У тебя есть сын? Да. А ты его помнишь утром? Когда ты поднимаешься, ты вспоминаешь о своем сыне? Я утром встаю в последнее время, у меня вообще муть такая в голове. Я даже вот делаю все спонтанно, но у меня нет чувств вообще никаких. Я поэтому удивляюсь, что случилось. Every morning when she is waking up, something happened to her. She does everything mechanically, but she doesn't have any feeling. She remembers everything, but there is no feeling in it. Он говорит, что вот именно вот это чувство преданности – это очень высокий вкус. И то есть его достичь трудно, но нельзя как бы отступать. Нужно потихоньку, потихоньку продолжать. Он спрашивает, как ты могла забыть Вриндаван так быстро? Я не знаю, я очень по этому поводу переживаю, я не знаю, что мне делать. She's мне кажется, я падаю очень it. сильно and и вообще... She feels like she's falling in very fast. Махарадж говорит, что нужно продолжать воспевать святые имена. Да, постоянно делай мантру. Махарадж говорит, даже если 10 тысяч лет, на протяжении 10 тысяч лет, к тебе это чувство не придет, все равно это не повод для того, чтобы отступать. Да, он говорит, если хочется плакать, плачь. Cry, mm -hmm. И если, uh, если тебе хочется плакать, потому что yeah. ты не можешь плакать, все равно нужно плакать. Yeah, если ты не можешь плакать, тогда нужно плакать, потому yeah, что я не могу плакать. Я даже плакать не хочу, вот. хотя я раньше Он говорит, продолжай, его наставление продолжать и не отступать, слушаться Махараджа. Мадхупати, у тебя есть какие-то вопросы? Мадхупати, ты слышишь нас? It looks like he doesn't hear us. Мадхупати, может быть, тебе нужно это включить микрофон? Все нормально, Мадхупати? Как жизнь? Махарадж спрашивает. Мадхупати, ты можешь нас слышать? Вы меня слышите? Мы вас слышим. Okay okay, anyway, Что они хотят сказать? Они хотят сказать, что они хотят сказать, что они хотят 
try and come, all the voters should try to come this year. We need our batteries charged. Все преданные должны постараться в этом году прийти во Вриндаван, потому что нужно вас подзарядить. Значит, Гуру Дев говорит, что два раза в году нужно подзаряжать вот эти духовные батарейки. Сарада, такое чувство, что твои батарейки, они просто исчерпали себя. Нужна подзарядка. Подожди, подожди, Махараджа, не перебивай, он хочет тебе что-то сказать. Он помнит, когда ты уезжала из Риндавана, ты так плакала много. А теперь ты это все забыла. Тебе нужно подзарядить снова вот это вот духовное настроение свое. Садусан? Да, вам нужно еще раз, надо стараться приезжать во Вриндаван, потому что это будет вам помогать подзаряжаться этой духовной энергией. Точно так, как мангусты и змея борются между собой. Sometimes the cobra bites the mangoes. Иногда кобра, она змея, она кусает мангуста. We are fighting with Maya. Sometimes Maya bites us. Иногда, когда мы боремся с Maya, Maya кусает нас и очень сильно. And that is very strong poison. И это она кусает очень сильным ядом. So what should we do? Что же нам делать тогда? The the mangoes he runs into the forest and he takes some smell of the medicine plant. Мангус тогда убегает быстро в лес и ищет траву, которая помогает ему а, от этого яда. So Maya, и вот когда Майя на нас наступает и кусает нас своим ядом, то нам тоже нужно убегать, и то есть в общество преданных. И тогда, после этого, тогда, когда вот в общество преданных нам даст снова сил, и как бы к выздоровлению нам можно возвращаться снова в общество. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь это лучшее время, когда преданные могут приехать во Вриндаван. Да, и вы можете получить все, что вам нужно. Хорошо? Еще вопросы есть. Вы бы открыли сообщение в этой группе, либо я давайте зачитаю. They have some questions. And yeah, in the group. Они просто написаны. Сейчас он посмотрит. Одну минутку. Арчан is done in Vaidhi Bhakti. Значит, Арчан, он делается в Бадди-Бхакти. Пока, когда еще преданные думают, что они это тело. И в это время Гуру его наставляет на то, чтобы он поклонялся Дити с божествам. И тогда преданный э, становится э, управляемым и контролируемым гуру. Это бади бхакти, это значит, когда над вами есть сила, которая заставляет этого сделать. То есть гуру ваш. Баджан это уже намного выше. Вам so понятно? Баджан это только тогда, когда предан уже свободен от концепции э, этого материального тела. Значит, баджан это для тех девоти, которые уже выше уровень достигли преданности. А, а, Рагануга Бхакти – это для начинающих девоти, преданных. Есть еще вопрос? Да. Да, это написано в чате. Если вы можете прочитать, будет легче, потому что Махараджу тут у него в компьютере искать их пока не идет. Понятно. Ладно, что такое служение гуру и в чем оно заключается? В смысле, в чем заключается служение гуру? 
Everything we do should be service to the Guru. Everything. Абсолютно все. Главное спрашивать и Гуру, что ему нужно. Самое главное, если вы слушаете Гуру, это уже самое большое самое большое служение ему, да? Да, и когда вы произносите святые имена, вот на четках, делаете круги на четках, и вы должны думать о гуру, это самое большое, самое большое служение для гуру, после того, конечно, как вы его слушаете. То же самое, когда вы готовите еду, вы тоже думаете, должны думать, что вы готовите ее для гуру. То же самое, если когда вы работаете на работе, вы думаете, должны думать, что вы делаете эту работу, чтобы а, каким-то образом способствовать развитию отношений с вашим гуру. То же самое, если я гуру дев, я тоже делаю все для моего гуру дева. Okay. Есть еще вопросы? Да. Да, да. Если у человека есть проблемы с гневом, как вообще можно, ну скажем так, убрать эту, эту проблему How с гневом? Что нужно сделать? How to manage the anger? Drink a glass of water. <laughs> Значит, можете попробовать выпить стакан воды непосредственно. <laughs> What you're angry about? А как у вас гнев по какой причине? We're angry, we're angry out of foolishness. И очень часто гнев возникает из-за глупости. Из глупости. Okay. А, да, тут еще один вопрос. Я, может быть, Ананта его сочетает сам. Какую важность представляет собой стих Амная Прихат от вам Харим Ха? Okay, in the message here in the Skype, if you can go on the Skype here, there is a message and there is one verse from um, from the uh, scriptures. Yeah, not, no one gave any message. No, no. I don't know yeah, what this one, this one. Yeah. Um, um, here. Um, 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 Everyone should learn that verse. Mm -hmm. Yeah, but what is important? Uh, important what is important? Is all our Gaudiya philosophy is based on that one verse. Which verse? Anaya Prahat Tatvam Hidim Paramam Sarva Shakti And which philosophy is that? Oh, okay. the teachings of Chaitanya. Вся, вся философия Chaitanya Mahaprabhu заключена именно в, этой, um, в этом стихе. Everyone should learn that verse. Все должны знать этот, эту строку. Лалита, если ты а, помнишь, что во Вриндаване было целое занятие, посвященное этому. В следующее воскресенье будет занятие, и Махараш <laughs> надеется, что кто-нибудь будет в состоянии помочь с переводом. Если будут еще русские преданные. Go, Russians, like so like... Он говорит, если mm -hmm. когда он, куда он, куда, он, куда бы он сейчас не приезжал, везде есть русские преданные <laughs> во всех точках yeah. мира. Да, like <laughs> 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 говорят, да, русские они как Кришна, они везде проникающие. Пожалуйста, в этом году постарайтесь на картику прийти. But the best service we can do is preaching. Да, и самое лучшее служение — это передавать ваше знание. That is the highest service. Да, это самое высшее служение — передача тех знаний, которые вам дают Гуру. We have to practice and we have to help others to practice. Mm -hmm. И значит, uh, uh, нам нужно это практиковать, практиковать и пра лучшая практика — это когда uh, преподаете это кому-то. Yeah. Yeah. If we only preach but don't practice, that is useless. Но если вы э, кому-то кому даете наставление, но сами этому не следуете, то никакого... Э, то это бесполезно. То есть мы должны практиковать, и мы также должны наставлять других. Окей, теперь я должен идти, много Окей, okay, see you next week.
У нас увидимся на следующей неделе. Хари Ладно, Кришна. Хари Кришна русским с Америки. Извините за перевод. Мы... Да, мы вообще старались Это хорошо правда. сделать, да. Ну вообще рады за вас там. У вас там много этих преданных. Okay, У нас сейчас минимум 18 смотрят а, в, на Ustream, wow. и еще yeah. много, я думаю, сами, то есть один компьютер и несколько человек за компьютером сидит. Вау, wow, супер, слушайте. Ну классно, Гарри Кришна вам там сиям. Скажите, а во сколько Harry... времени, когда будет следующая программа в воскресенье, во сколько времени? Он еще не знает, потому что он еще не определился со своим полетом, с перелетом, то есть он, он даст знать об этом. When you think you can let them know. I will let them know in two days. Значит, и через два дня он постарается всем сказать во сколько точно. Малати будет получит сообщение от Махараджа, и она уже всем тогда скажет. Okay, so да, я напишу здесь и в, во всех ВКонтакте, в всех группах, где есть. А у вас ВКонтакте, вы, у вас как там, Кришна группа ВКонтакте? Как Нет, у вас там группа называется? Да, правда, супер. Хорошо, мы тогда тоже да, мы вас найдем Пусть тогда, да. Мы с Флориды найдем, присоединимся к вам. Okay, I'm going. Hari Bol. Hari Bol.